只有至尊那样的英雄，才能配得上这样的地方。爸爸也是大英雄，爸爸能打倒坏人，爸爸才是最大的英雄。念念不能胡说，不能对至尊不敬，知道吗？小孩子嘛，童言无忌，请吾女别说他了。再说，至尊如果真这么小气，那这个至尊也不过如此。念念小不懂事，你可没跟他哭着啊。哎，好漂亮！你地毯呀、啊，念念，你哪来的小野种啊？大人都死了吗？念念，这哪来的小野种啊？啊，大人都死了吗？你这是怎么回事？不只有红毯，本来不就是给人踩的吗？给人踩的，那也得看看是给谁踩的。你也不看看这是什么地方？我给你一个机会，立刻道歉。道歉？哟，<笑>你还给我个机会？你怎么那么大脸了？啊！我现在给你个机会，让这个小野种把它踩过的地方都舔干净，否则你们一个都别想走。你刚才说你要什么？我说他小野，兄弟们都出来，有人闹事儿。再三，给我干他！怎么回事？有人闹事儿，我正准备让兄弟们驱离。闹事？京城谁不知道这也是至尊受封大典的地方？敢来这闹事？就是他们，他们！我，老板，我，看人的东西，叶先生和莫小姐也是你们这群狗东西，能得罪的？叶先生，不知道您大驾光临，这几个不开眼的冲撞了您，真是对不起。啊，对不起，对不起，我有眼不识泰山，求您饶过我一条狗命。对不起，你刚才叫我女儿什么？再说一遍。我，我是畜生，我不是人。对不起，对不起，求您饶我一条命呗。现在知道跪下了，走，干嘛去了？对不起，对不起，是我，是我有眼不识泰山。君灵，算了吧。谢谢姑奶奶，谢谢姑奶奶。轻舞心善，我可没说要放过你。你刚才让我女儿把地上舔干净是吗？我我去舔，我这就去舔，我就把姑奶奶那个踩过的地方我都舔干净啊！我去。好了，念念乖，不哭了啊！你看，把爸爸坏人都打跑了。爸爸真厉害。莫小姐，啊、没想到到这遇见您，结果却让几个不开眼的冲撞了您。至尊交代，今天的受封大典。请您务必参加。至尊，至尊，怎么会知道我？啊啊啊啊！肯定是青乌你改建的龙湖山庄特别特别的好，至尊非常满意，所以拜托龙神集团特意邀请你的，对吧？啊，是的，医生说的对，正是如此。还请莫小姐务必参加。至尊居然会亲自邀请我。我总觉得刚才那个人怪怪的。哎呀，我的青雾呀，那别人想参加这个受封大典还没有资格，你能受邀这是好事，想没先放。你倒是洒脱。哟，这是谁的小肚子咕咕叫呀？爸爸、啊。原来是我们家小公主啊。说吧，想吃什么？爸爸呀，去给你买。哦。啊，你在外面吃饭吗？可是要在外面吃饭，要浪费很多钱的。念念放心，爸爸有钱，爸爸有很多很多的钱。想吃什么？快跟爸爸说。你这是什么话？有钱也不能乱花呀，更何况你在医院那么艰难，有点钱也都是用命换来的。以后要用钱的地方还很多呢。哎呀，没事儿，吃一顿也没什么。念念快说，想吃什么？那念念想吃小笼包，可以吗？你们乖，你以后想吃什么都可以，爸爸都会给你买。爸爸现在去给你买酒啊，再等一下。如果能永远都这样，该有多好！以后我们一家人会永远在一起，谁都别想把我们分开。
。我没想到这么多人，下次我们还是回去吧。哎哎，老婆，你可是至尊专门邀请的贵客，这大典要是没有你，还有什么意义啊？哎呀，至尊肯定是随口一提，我哪有那么重要？老婆，你就放心。怎么了？好了，我有东西了，你和妮妮先在那等我，我很快就回来。啊，什么东西这么重？那你慢点啊！至尊，您要的戒指已经准备好了，永恒赞歌，全球仅此一枚。好，请我，你一定是这个世界上最幸福的女人。爸爸怎么还没回来啊？妮妮，别着急啊，爸爸马上就会回来的。哟。我说，至尊盛方大典这种场合，怎么还有人拖家带口？原来是你呀、啊！哎，老婆，这你得体谅人家，毕竟一年都吃不上两回宴会，这好不容易混一次，还不带上那小野种，多吃一点。念<笑>念，我们走。急什么？父亲在这，不打个招呼就走？恐怕某些人不知道怎么混进来的，不赶紧走，要是被人发现没有邀请函，那岂不是很尴尬？什么？不会吧！至尊寿丰大典，竟然有人没有邀请函就敢偷偷混进来？哦，王兄弟，这两个人连邀请函都没有就敢混进来，这就是你们不查吗？这位小姐，请解释一下。没有，我们没有混进来，门口没人说要邀请函的呀。还敢嘴硬，我墨家的脸都被你给丢尽了。你在场的哪个人进来不需要邀请函？还没人提醒你，你撒谎也要变个靠谱的。不许你打我妈妈，坏人！你你，这位女士，再敢擅自动手，别怪我们把你请出去。啊、不好意思啊，我是她姐姐。我实在是没想到他会这么丢我们墨家的脸，所以我才一时冲动。这位小姐，请您出示一下您的邀请函。我、哦，你你你你什么你？哼，就你这样的人，你妄想参加至尊大典？请出示您的邀请函，否则我们将把您请出去。凌霄战神到。凌霄战神竟然朝着这边走来了，你个贱人！肯定是你擅闯大典，这才惊动了凌霄战神呢。我就知道这个女人就是个扫把星，只有她出现的地方准没好事。我墨家早已将墨青武逐出家族，他的行为与我墨家没有半点关系。我们真的没有要回去了，我……这个时候了还不承认，墨青武。你非要等凌霄战神发怒，害死我墨家才敢行吗？没想到这年头什么人都有，连至尊的寿丰大典都敢偷偷混进来。他是莫青武，传为当年可是跟个野男人厮混的，这才被墨家赶出去。这种女人真是没下限。哼，混吃混喝也不看看地方，这种脑残简直就是我墨家的耻辱。不是的，这不是真的。我陆叔叔，真的是陆叔叔。再见，凌霄战神！念念，你快跪下！哎，万万使不得！凌霄军统帅陆凌霄，参见祖母，参见小主。怎么会？凌霄战神怎么会给那个贱人下跪啊？不，不可能！凌霄战神，你……哎。念念，陆叔叔，你可算出现了！这两天你怎么都没去陆爷爷那里找念念呢？叔叔这两天有点事，还没来得及去看念念。念念有没有生叔叔的气啊？没有，这两天我和爸爸妈妈玩的可开心啦！好了，都起来吧，寿丰大典即将开始，大家还是去大厅里等至尊驾临吧。祖母。嗯。属下还有一些事情没有安排好，您和小主先随便逛逛，有事随时吩咐属下。啊、爸爸，你可算来啦！君灵、嗯，我跟你说，刚……老婆，时间到了，你先跟我走，我保证今天你是世上最幸福的女人。走，宝贝。
。这废物，你干什么？那可是至尊的位置，你你找死吗？莫小虎，你赶紧给我下来啊！你不要害死我莫家吗？各位，各位记者都在，我宣布。莫青武早已不用莫家，独从家族。他和那个废物的行为跟我莫家没有半点关系。各位，可要给我莫家做个见证啊！啊，叶君林，没想到你还敢大摇大摆的出现。哎，各位，各位，他就是逍遥王悬赏的狂徒叶君林。没想到竟敢在受封大典上捣乱，大家快快抓住他！抓住他！抓住他！快快快快！喂，走。叶军令，叶军令来了！抓住他！抓住他！全场肃静！扰乱秩序者，当场逐出！叶军令竟敢霸占至尊的位置，这难道不是扰乱秩序？就是啊！就是。这废物要是惹怒了至尊，我们在场的都要受牵连，赶紧把他逐出场外！逍遥王八！<笑>废物，仗着至尊受封大典，你就以为没人敢收拾你了？现在逍遥王到了，我看你能嚣张到什么时候？你简直是丧尸！没想到你还真敢来，君临，这放心，是。楚逍遥，我也没想到，你是真不怕你楚家覆灭呀、啊？哈哈哈哈哈！这么多年来，想让我们楚家覆灭的人，他人在。不过最后覆灭的都是他们。哦，可能今天还会有点不一样的惊喜。啊，那本王可是期待的很呢。小子，我知道你有一点背景，连凌霄战神和陆神医这样的人物都跟你有些瓜葛。但如果说这样就是你嚣张的资本，那你今日必死。<笑>逍遥王好手段呀！不过你既然有闲心去查我，那你有没有查到你的那些直属的战部现在还能联系得上？你什么意思？还有，你又有没有查到你的那些门生故旧？今天在场的又有几个？你到底做了什么？最后，你赖以生存的楚门集团，此时无恙否？哼哼，叶君林，你以为说这些话故弄玄虚就会让我放过你一条命吗？痴心妄想，伤我母亲，残害我儿，今天就是至尊给你求情，你休想活命！逍遥王，东南各战部突然失去了联络，情况不明。说什么？报逍遥王。虎门集团股市遭遇神秘资金全面围剿，短短半个小时，股票完全崩盘。我们，我们完了。你，你到底是谁？三哥，等等。哥，这他到底是谁？逍遥王，本哥提醒过你，不要再使坏。可你，这个不可能！至尊，什么？不可能！本人调查过他，他就是一个逃犯